ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ മ്യൂസിയൽ ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടു ട്രാൻസ്ഫോമർ കണ്ടു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആ ഫിഗർ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണുള്ളത് രണ്ട് സോയിലോയിലുണ്ട് സോയിലോയിലുടെ ഉള്ളിൽ സോഫ്റ്റ് ടൈനിങ് കോർ ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ വോട്ട് ബാറ്ററി സോറി ത്രീ വോട്ട് ബൾബ് ഓക്കെ ത്രീ വോട്ട് ബൾബ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോട്ട് ബൾബ് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് സിക്സ് വോൾട്ട് ഡി സി കറണ്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്വിച്ച് വഴി നമുക്ക് തന്നെ ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്യൂട്ട് നിർത്തി കൊടുത്തേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ് ടൈൻ കോറ് ഓക്കെ അതിന് ചുറ്റും സോളോട് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതും ഒരു ത്രീ വോൾട്ട് ബൾബിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ വോൾട്ട് ബൾബ് ഓക്കെ പവർ ആണ് മോട്ടറിൻ്റെ പവറിൻ്റെ കൂട്ടാണ് പോർട്ട് ത്രീ വോൾട്ട് ബൾബിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേണ്ടത് സിക്സ് വോൾട്ട് എ സി ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റപ്പ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ ആ കൂടി വ്യത്യാസം വന്നു പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തേണ്ടത് ഡി സി കറണ്ട് ആണ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തേണ്ടത് എ സി കറണ്ട് ആണ് വോൾട്ട് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഡി സി എ സി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് വ്യത്യാസം ഡി സി നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോവാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡി സി കറണ്ട് എ സി കറണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എ സി കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ എ സി കറണ്ടോ എ സി കറണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് സർക്കും ത്രീ വോട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് സിഞ്ച് രണ്ട് സർക്കിളും സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ബൾബ് തെളിയുക നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ സർക്യൂട്ട് ബി ബി എന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ബൾബ് എന്താണ് അധികം ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ ഈ എ എന്ന സർക്കിളിൽ ഈ ഇവിടുത്തെ ബൾബ് നല്ലോണം പ്രകാശിക്കും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ബൾബിന് പ്രകാശം കുറവായിരിക്കും അതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ബൾബ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ഗ്ലോസ് വെൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കെപ് സ്വിച്ച് ഓൺ ഓക്കെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും ഇൻ വിച്ച് സർക്യൂട്ട് ഡസ് ദ ബൾബ് ഗീവ് എ ലൈറ്റ് വിത്ത് ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചെറിയ രീതിയിൽ തെളിയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ബിയിലായിരിക്കും വൈ ഡസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ടില് ലൈറ്റിന് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബൾബിന്റെ പ്രകാശത്തിന് തീവ്രത കുറവായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്താ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രകാശം കുറഞ്ഞത് അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഡി സി ആണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ എ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബോക്സ് പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒബ്സർവേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി ബോക്സ് എല്ലാ ബോക്സും തൊട്ടും പോകുന്നത് വെൻ എ സി പാസസ് ത്രൂ എ സോളിനോയിഡ് എ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദീസ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സോളിനോയിഡ് ദിസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ കോയിൻ ഹിറ്റ് ഹെൻസ് ദിസ് ഈസ് എ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് This back EMF reduces the effective voltage in the circuit. That's why we have to do this circuit. We have to do this circuit. What do we have to do here? We have to do this alternating current. What do we have to do here? We have to do this soft end core. We have to do this soft end core. We have to do this magnetic field. We have to do this current. 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 We
ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഓക്കെ ഇ എം എഫ് ഈ സോണിനോടുള്ള ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഇ എം എഫിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും കാരണം ആ ഇ എം എഫിനെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് പറയാനുള്ള കാരണം അവിടെ ഇപ്പൊ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്താണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവണ ഈ ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷനും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായി ഓക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഈ ഡയറക്ഷനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പോസിങ് ഡയറക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഈ ഇ എം എഫ് ഈ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോറിനെ തടയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് വന്ന വഴി എന്താണ് ഈ സർക്യൂ ഉള്ള കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോറിനെ ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് തടയും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബൾബ് ചെറിയൊരു ഇന്റൻസിറ്റി കത്തുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇല്ല ഇവിടെ ഏ സി ആണ് ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ഇല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തില്ല ഒരു ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഒന്നും ഈ സർക്യൂളിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ബൾബ് ത്രീ വോൾട്ട് ബൾബ് നല്ല പ്രകാശത്തിൽ കത്തുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഉണ്ടാവണേ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇല്ലേ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇത് നമ്മളൊരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ ഒരു അപ്പൊ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ സർക്യൂ ഉണ്ട് ലൈറ്റിന്റെ ഇൻഡ്യൂസിറ്റി കുറെ ആള് കാണും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ചാലകത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ആ ചാലകം എന്ത് അതിന് ചുറ്റും എന്താണ് കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടും അല്ലേ ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ഇഷ്യൂ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷനും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂ ഈ സോളറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് ഈ ഇ എം എഫിന്റെ ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഈ സർക്യൂളിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇ എം എഫ് ഈ സർക്യൂളിലെ ഫ്ലോനെ തടയാൻ നോക്കും കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോനെ തടയാൻ നോക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇൻഡൻസിയിൽ കത്തുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഒന്നും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് പിന്നെ ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇ എം എഫ് ഒന്നും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഈ കറണ്ട് ഫുള്ളും ഈ ബൾബിനെ പവർ ആക്കി എന്താ ഈ ത്രീ വോൾ പവർ ഉള്ള ബൾബ് ആ സർക്കിളിൽ കറണ്ട് മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രകാശിക്കും ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് നമ്മുടെ കറണ്ടിന്റെ ഫോൺ തടയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബൾബ് ചെറിയ പ്രകാശത്തിൽ കത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആൻസർ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻ വിൻ സർക്യൂട്ട് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് എറൗണ്ട് സോളിഡ് ഏത് സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുക രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ രണ്ടെണ്ണത്തിലെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിയുടെ കണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും പഠിച്ചു ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുന്നു പഠിച്ചു അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് രണ്ട് കളി ഇവിടെ എ സി കറണ്ട് ഇവിടെ എ സി കറണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും രണ്ടിനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇൻ വിൻ സർക്യൂട്ട് ഈസ് എ വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് എറൌണ്ട് ഈ സോളിഡ് വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്
ഒരു സോളോയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എ സി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ആ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ബാക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ വി അപ്ലൈ ടു ഇത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ബാക്ക് ഇ എം എഫിന് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന പേര് തന്നെ വന്നത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് ഡയറക്ഷനും നമ്മൾ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പേര് വന്നത് ഓക്കെ ആ രണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ആ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ആ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോമിനനെയാണ് നമ്മൾ പ്രക്രിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിനെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എ സി കറണ്ട് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ഒരു സോളിനോയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എ സി കറണ്ടിന് സംഭവിക്കില്ല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിന് സംഭവിക്കില്ല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് എന്നാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ഈ സോളിനോയിൻ എ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ സോളിനോയിഡ് ഓക്കെ ഈ സോളിനോയിഡിൽ ഉള്ള ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ടു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡയറക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ബാക്ക് ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ ഒരു പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു വായിച്ചു നോക്കേണ്ടത് സംശയം ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഹൗ ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ ഡൗൺ ഇൻ ദ സയൻസ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സെക്കൻഡ് സർക്കിളിൽ പ്രകാശം കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒന്നിനെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോളിനോയിഡ് എങ്ങനത്തെ കറണ്ട് ആണ് എ സി കറണ്ട് ഓക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ഒരു സോളിനോയിഡ് ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ഒരു സോളിനോയിഡ് ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ സെൽഫ് ആയിട്ടൊരു എന്താണ് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കൊടുക്കും സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മറ്റേ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഒന്നിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇത് സെൽഫ് തന്നെയാണ് ഇതിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുടെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ അതിന് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതിനാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ മറ്റേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രാൻസ്ഫോമർ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ രണ്ട് സർക്കിളോട് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ സർക്കിളിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ സർക്കിളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അതിന് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ആയിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ സർക്കിളിൽ സ്വയമായിട്ട് ഉണ്ടാവണ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് എന്നുള്ള പേര് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടർ എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡക്ടർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കണ്ടു ഇതാ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെ ഇനി സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ഇൻഡക്ടർ അപ്പൊ അത് എക്സാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡക്ടറി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താ റെഡ്യൂസ് കറി എന്താണ് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കറണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാം കറണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ പവറും കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഇൻഡക്ടറി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പവറിന് യാതൊരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കില്ല പവറ് നഷ്ടപ്പെടാതെ കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻഡക്ടറി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ എന്നാണ് അല്ലേ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ കറണ്ട് കുറയും പവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറയും പക്ഷെ ഈ ഇൻഡക്ടറി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് കറണ്ട് കുറയ്ക്കാം പക്ഷെ എന്നെ സംഭവിക്കില്ല പവർ കുറയില്ല പവർ കുറയാണ്ട് കറണ്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻഡക്ടറിന്റെ എന്താണ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ നമ്മുടെ സോളിനോടൊക്കെ പോലെ തന്നെ അത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളു ഓക്കെ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പൾ ഓഫ് എ ഇൻഡക്ടർ ഓക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പല പല സർക്യൂട്ടുകൾ ഇപ്പൊ ടി വിയുടെ ചിപ്പ് ബോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ടി വി റേഡിയോ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഒക്കെ ചിപ്പ് ബോർഡ് നമുക്ക് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോർഡ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബോർഡ് കിട്ടും അല്ലെ പച്ചക്കളർ ബോർഡ് ആ ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഫാനായാലും മിക്സിയായാലും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന കറണ്ട് എ സി കറണ്ട് ആണ് അല്ലേ എ സി കറണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സി സർക്യൂട്ട്സ് വൈ എന്താണ് എ സി സർക്യൂട്ട്സിലാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ എന്താണ് എ സി സർക്യൂൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എ സി സർക്യൂളിൽ എന്തുണ്ടാവുക എ സി സർക്യൂളിലാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷന്റെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഈ ഇൻഡക്ടറിന് പകരം റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ ഇൻഡക്ടറിന് പകരം റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാന്ന് അറിയോ എന്താണ് നമ്മുടെ പവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ എന്താണ് ഈ കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ പവറിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തരുത് അല്ലെ കറണ്ട് നമുക്കൊരു വാല്യൂ എനിക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം പക്ഷെ പവർ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യരുത് അതാണ് ഇൻഡക്ടറിന്റെ ജോലി അല്ലെ നമുക്ക് എന്താ കറക്കുള്ള കറണ്ട് കുറയ്ക്കണം പക്ഷെ പവർ കുറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് നമ്മുടെ പവർ കുറയും കറണ്ട് കുറയും അതേപോലെ എന്ത് സംഭവിക്കും പവർ കുറയും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് പവർ ലോസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡക്ടറിന്റെ മരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ പവർ ലോസ് ആവും പവർ വിൽ ബി ലോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സിന് പകരം എന്താണ് എന്ത് വെക്കാത്തത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വെക്കാത്തത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഡി സി സർക്കിൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഡി സി ഇവിടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡി സി സർക്കിൾസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇൻഡക്ടറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ് ഇൻ ദ ഡി സി സർക്കിൾസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ റീസൺ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡി സി സർക്കിൾസിൽ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ You may have understood that generated transformer inductor etc. are the devices that work on the principle of electromagnetic induction. Okay. P electromagnetic induction are the same as the music induction and self-induction. Okay. What are the same as the electromagnetic induction? Okay. I will tell you what I will tell you. What is the same as the
മൂവിംഗ് ഓയിൽ മൈക്രോഫോൺ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മൈക്രോഫോൺ അറിയില്ല മൈക്ക് അതാണ് മൂവിംഗ് ഓയിൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെന്താ മൂവിംഗ് ഓയിൽ മൈക്രോഫോൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റും നമ്മൾ മൈക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ സൗണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറണ മൈക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എനർജീനെ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റി അത് വിട്ട് സ്പീക്കറിൻ്റെ അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്തായി മാറും സ്പീക്കറിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പം എന്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം വെസ്റ്റ് ആ പാർട്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് സൗണ്ട് വേവ്സ് അല്ലേ മൈക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേവ് എത്തും ഓക്കെ സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് എത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നമ്മള് ഇതാണ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് കൊടുത്തേണ്ടത് എന്തുണ്ട് നമുക്കൊരു അതിനുള്ളിൽ ഡൈഫ്രോൺ ഡൈഫ്രോൺ ഓക്കെ ഡൈഫ്രോൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ എന്തുണ്ട് ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് എന്തെന്താണ് മാഗ്നറ്റിന്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വോയിസ് കോയിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഒരു വയറായിട്ട് കൊടുത്തത് നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു വോയിസ് കോയിൽ ഓക്കെ വോയിസ് കോയിൽ ഇങ്ങനെ വോയിസ് കോയിൽ നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും ബൗണ്ട് ചെയ്ത് ചുറ്റി വെച്ചേക്കുന്നു ഓക്കെ അണ്ടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ മൈക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫിഗർ നോക്കട്ട അപ്പൊ എന്താ മൈക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൈക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൗണ്ട് ആണ് എന്നാണ് മൈക്കിലേക്ക് പറയുന്നത് അല്ലെ മൈക്കിലേക്ക് ഇത്ര ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് മൈക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സൗണ്ടിന് അനുസരിച്ച് ഈ ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ മറ്റേ മൂവിംഗ് ഓയിൽ ഔട്ട് സ്പീക്കറിൽ പഠിച്ചു ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചു ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ഈ മൈക്കിലേക്ക് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വേവിന് അനുസരിച്ച് ഈ ഡയഫ്രം ഇല്ലേ ഈ ഡയഫ്രം ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ വൈബ്രേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും ഈ വൈബ്രേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സിഗ്നൽസ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ സൗണ്ടിന്റെ വൈബ്രേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൗണ്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ സൗണ്ട് അപ്പൊ നല്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര സൗണ്ടിൽ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയഫ്രം ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ സൗണ്ടിലാണ് പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പയ്യനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ സൗണ്ട് പേരിന് അനുസരിച്ച് ഈ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഡയഫ്രം ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാന്ന് അറിയോ ഈ ഡയഫ്രം ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിന്റെ വോയിസ് കോയിൽ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഡയഫ്രം കുറച്ച് ആർക്കിതാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയഫ്രം ഇതാണ് വോയിസ് കോയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് 
Okay, I'm going to the partner. Okay, I'm going to the bife and the oil. Move as a magnet already fixed. Magnet move as a die from voice going on a movable light of parts. If a sound is produced in front of a movable diaphragm, what will happen to the diaphragm? Okay, the diaphragm is a movable light of diaphragm. We will sound produce it. Diaphragm is a movable light of sound. We will see the diaphragm vibrating. We will see the vibration. The vibration is electrical signals. Convert it. Okay, but diaphragm now the sound is such a vibrating. What happens to the coil then? Okay, we diaphragm vibrating. Then diaphragm is coil at a figure of the air. Then the diaphragm is coil at a connection. Then the diaphragm is coil at a connection. Then the coil is coil. Okay, now watch it. First, three in there. Inductor ayam, 
ജനറേറ്റർ ആയാലും ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയാലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ചാർട്ടിന്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ പരിധിയിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഇൻഡക്ടറും ജനറേറ്ററും ഒക്കെ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ അപ്പൊ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ പാർട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെ നോക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കട്ടെ താങ്ക് യു